டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கும் டெட் தேர்வர்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கும் வகையில் வரலாற்று பாடத்திட்டத்திலிருந்து சில பாடங்களை வீடியோ வடிவில் கொடுக்கலாம் என்று ஆசைப்படுகின்றேன் முதலாவதாக எட்டாம் வகுப்பில் முதல் செமஸ்டரில் வருகின்ற மொகலாயர்களின் வருகை என்ற பாடத்தை வீடியோ வடிவில் கொடுக்கிறேன் இந்த பாடத்தில் முகலாய வம்சத்தில் பாபர் அவரை தொடர்ந்து ஹிமாயின் அக்பர் ஜகாங்கிர் ஷாஜகான் அவுரங்கசீப் இவர்களை குறித்தும் இவர்களுடைய நீதி நிர்வாகம் வருவாய்த்துறை இராணுவம் கலை கட்டிடக்கலைக்கு அவர்கள் கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை குறித்தும் இந்த பாடத்தில் நாம் பார்க்க போகின்றோம் முதலாவதாக பாபர் படையெடுத்து வரும்போது இந்தியாவின் நிலை எப்படி காணப்பட்டது என்றால் இந்தியா பல்வேறு சிற்றரசுகளாக துண்டாக்கப்பட்டு சண்டை சச்சரவுடன் காணப்பட்டது அதே நேரத்தில் டெல்லி சுல்தானிய பேரரசு வலிமையிழந்து காணப்பட்டது டெல்லி பேரரசினுடைய கடைசி சுல்தான் இப்ராஹிம் லோடி பிரபுக்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் காணப்பட்டார் ராஜபுத்திரர்களின் தலைவரான ராணா அதிக வலிமை பெற்று விளங்கியதோடு டெல்லியை கைப்பற்றும் ஆர்வத்தோடு காணப்பட்டார் இந்த நேரத்தில் தான் பாபரை இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வரும்படி ஆலம் கான் லோடியிடம் இருந்தும் பஞ்சாபினுடைய ஆளுநர் தவுலத் கான் லோடியிடம் இருந்தும் ஒரு கடிதம் வந்தது தென்னிந்தியாவிலோ விஜயநகர பேரரசும் பாமினி பேரரசும் சுதந்திர அரசுகளாக செயல்பட்டு வந்தன ஆனால் இவை தங்களிடைய சண்டை சச்சரவுகளுடன் காணப்பட்டது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் பாபர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வந்தார் பாபர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது வரையிலும் முகலாய பேரரசை ஆட்சி செய்து வந்தார் ஜாகிர்தீன் முகமது பாபர் இதுதான் அவருடைய இயற்பெயர் அவர் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மத்திய ஆசியாவில் உள்ள பர்கானா நிலப்பகுதியை ஆட்சி செய்த உமர் ஷேக் மிர்சா என்பவருக்கு மூத்த மகனாய் பிறந்தார் அவருடைய தந்தை துருக்கியை சார்ந்த தைமூர் இனத்தையும் அவருடைய தாய் மங்கோலி இனத்தை சார்ந்த செங்கிஸ்கான் இனத்தையும் வழித்தோன்றலாக கொண்டிருந்தனர் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு அவரது தந்தை மறைவிற்கு பிறகு தனது பதினோராம் வயதில் பர்கானாவினுடைய ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றார் பாபர் எடுத்த படையெடுப்புகளை குறித்து பார்ப்போம் முதலாவது பானிபட் போர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தொடங்கியது இந்த போரில் பாபரும் டெல்லியினுடைய சுல்தான் இப்ராஹிம் லோடியும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டனர் பஞ்சாபினுடைய ஆளுநரான தவுலத் கான் லோடியிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்ட கடிதத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பாபர் இந்தியாவிற்கு எதிராக படையெடுப்பு மேற்கொண்டார் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தோராம் நாள் வரலாற்று புகழ்மிக்க பானிபட் போர்க்களத்தில் டெல்லி ஆட்சி செய்த இப்ராஹிம் லோடியை தோற்கடித்தார் இந்த போரில் பாபரின் பீரங்கி படை முக்கிய பங்கு வைத்தது இப்ராஹிம் லோடியை விட குறைவான படை வீரர்களை கொண்டிருந்த போதிலும் பாபரின் படையானது மிக சுலபமாக இப்போரில் வெற்றி பெற்றது இப்ராஹிம் லோடியோ கொல்லப்பட்டார் டெல்லியில் சுல்தானியரின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது முகலாய பேரரசிற்கான அடித்தளத்தை இந்த பானிபட் போர் மூலம் பாபர் இந்தியாவில் உருவாக்கினார் பானிபட் போரில் பாபர் வெற்றி பெற்றாலும் மேவாரை ஆட்சி செய்த ராஜபுத்திர மன்னர் ராணா சங்கா பாபருக்கு பெரும் தலைவலியாக காணப்பட்டார் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கான்வா போர்க்களத்தில் பாபர் அரும்பாடுபட்டு ராணா சங்காவை வெற்றி கொண்டார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டில் சந்தேரி போரில் மாலவத்தை ஆட்சி செய்த மேதினி ராய் என்ற மன்னரை வெற்றி கொண்டார் கடைசியாக கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு காக்ரா போரில் முகமது லோடியை தோற்கடித்து முகலாய பேரரசினை இந்தியாவில் நிலைநாட்டினார் இவரது பேரரசு கிழக்கே பீகார் முதல் மேற்கே பஞ்சாப் காபுல் காந்தகார் மற்றும் பதக்ஷான் வரை பரவி இருந்தது ஆனால் வெற்றி மேல் வெற்றியை குவித்துக் கொண்டிருந்த பாபரோ எதிர்பாராத விதமாக தனது நாற்பத்தி ஏழு வயதில் நோயுற்று ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு தனது மகன் உமாயுனை தனது வாரிசாக நியமனம் செய்து பின்பு மறித்தார் இடைக்கால இந்தியாவில் பாபர் மிகவும் விரும்பத்தக்கவர்களில் ஒருவராக கருதப்பட்டார் இவர் சிறந்த போர் வீரர் அறிஞர் கவிஞர் இவர் தனது சுயசரிதையை அதாவது ஆட்டோபயோகிராபியை துருக்கிய மொழியில் எழுதியுள்ளார் இது துசுக்கி பாபரி அல்லது பாபரின் நினைவுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது பாபர் தனது கால ஆசிய அரசர்களில் சிறந்த அறிவுக்கூர்மை உடையவர் ஆவார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் இந்தியாவை ஆண்ட முகலாய பேரரசிற்கு அடித்தளமிட்டவர் பாபர் என்றால் அது மிகையாகாது அடுத்ததாக பாபரின் மகன் உமாயுன் இவர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பது முதல் நாற்பது ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் ஐம்பத்தி ஆறு வரையிலும் முகலாய பேரரசினுடைய பேரரசராக திகழ்ந்தார் பாபரின் மரணத்திற்கு பின்பு அவரது மூத்த மகனாகிய உமாயின் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு முகலாய மன்னராக பொறுப்பேற்றார் இவரது பிறப்பு கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டாம் ஆண்டு பிறந்த இடம் காபுல் இவர் தனது இருபதாம் வயதில் பதக்ஷானின் ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார் இவருடைய சகோதரர்கள் காம்ரான் அஸ்காரி ஹிண்டால் பாபரின் மறைவினை தொடர்ந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற ஹுமாயின் பல்வேறு சோதனைகளை எதிர்கொண்டார் அவருடைய தந்தை ஆகிய பாபருக்கு பேரரசை பலப்படுத்த போதிய நேரம் இல்லை இதனால் நாட்டில் முறையான வாரிசுரிமை சட்டமும் இல்லை பாபரின் மரணத்தை தொடர்ந்து நான்கு சகோதரர்களுக்கு இடையிலும் வாரிசுரிமை போர் தொடங்கியது ஹுமாயினின் உடன்பிறந்தவர்கள் டெல்லியின் அரிய
முகலாயர்களை இந்தியாவிலிருந்து விரட்டையணினர் குஜராத்தை சார்ந்த பகதூர்ஷாவும் உமாயனுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருந்தார் வங்காளம் மற்றும் பீகாரை சார்ந்த ஷெர்கான் உமாயனுக்கு மாபெரும் எதிர்ப்பாளராக விளங்கினார் இவ்வாறு ஹுமாயின் அனைத்து புறங்களிலும் பகைவர்களால் சூழ்ந்து காணப்பட்டார் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சவுசா என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற போரில் ஷெர்கானிடம் ஹுமாயின் தோல்வியுற்றார் மீண்டும் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு கண்ணோசி போரிலும் தோல்வியடைந்தார் அரியணையை இழந்து ஹிமாயின் பதினைந்து ஆண்டுகள் நாடோடியாக வாழ்ந்தார் இதற்கிடையில் ஹிமாயின் அமிதாபானு பேகத்தை திருமணம் செய்து கொண்டார் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அமரக்கோட்டை என்ற இடத்தில் இந்த ஹிமாயின் அமிதாபானு பேகத்திற்கு அக்பர் மகனாக பிறந்தார் பிறகு பாரசீக மன்னரின் துணையோடு ஹிமாயின் தனது சகோதரனாகிய காமரானிடமிருந்து காபுல் காந்தகாரை திரும்ப பெற்றார் அதனைத் தொடர்ந்து கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டெல்லி மற்றும் ஆக்ராவை மீண்டும் கைப்பற்றி பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் அரசரானார் ஹிமாயின் என்றால் அதிர்ஷ்டசாலி என்று பொருள் ஆனால் இவரோ அதிர்ஷ்டமில்லாத பாபரின் மகனாக விளங்கினார் ஒரு பேரரசராக படுதோல்வி அடைந்தார் கீழே விழுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உரிமையானால் அதை தவறவிடும் மனிதர் ஹிமாயுன் அல்ல என்று வரலாற்று அறிஞரான லேண்ட்போல் கருத்து கூறியுள்ளார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஹிமாயுன் உயிரிழந்தார் இறப்பதற்கு முன் தனது மகன் அக்பரை தனது வாரிசாக நியமனம் செய்தார் அக்பருக்கு பாதுகாவலராக பைராம் கான் என்பவரையும் அவர் நியமித்தார் முகலாயர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கிய ஷெர்ஷா ஷூரை குறித்து தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷெர்ஷா ஷூர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதிலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து வரையிலும் டெல்லியை ஆட்சி செய்தார் ஷெர்ஷாவின் உண்மையான பெயர் ஃபரித் ஆகும் இவர் உஷேன் என்பவரின் மகன் கிபி ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஃபரித் பிறந்தார் ஜோன்பூரை ஆட்சி செய்த ஆப்கானிய கவர்னரிடம் இவர் வேலைக்கு சேர்ந்தார் அந்த ஆப்கானிய கவர்னர் தான் இவருக்கு ஷெர்கான் என்ற பட்டத்தை வழங்கினார் பிறகு வங்காள ஆளுநரிடம் பணிக்கு சேர்ந்தார் அதன் பின்தான் பீகாரின் அரசரானார் தன்னை ஷெர்ஷா என்ன அழைத்து கொண்ட இவர் இவரால் நிறுவப்பட்ட பேரரசு ஷூர் வம்சம் என்று அழைக்கப்பட்டது சர்சா பெற்ற வெற்றிகள் இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சவுஷா என்ற இடத்தில் நடைபெற்ற போரில் சர்சா ஹிமாயினை தோற்கடித்தார் இதன் பின்பு டெல்லியை கைப்பற்றுவதற்கு கனவு கண்டார் தன்னை வங்காளம் மற்றும் பீகாரின் மன்னராக அறிவித்து கொண்டார் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு கண்ணோசி பேரில் மீண்டும் ஹிமாயினை வெற்றி கொண்டு டெல்லி மற்றும் ஆக்ராவை கைப்பற்றி தன்னை அரசராக அறிவித்து கொண்டார் பிறகு சிந்து மற்றும் முல்தானை கைப்பற்றினார் மாலவம் ரெய்ஷின் மற்றும் மார்வார் ஆகிய பகுதிகளையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தார் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பந்தல் கண்டை ஆட்சி செய்த அரசருக்கு எதிராக தனது கடைசி படையெடுப்பை மேற்கொண்டார் கலிஞ்சார் கோட்டை முற்றுகையின் போது எதிர்பாராத விதமாக நிகழ்ந்த வெடி விபத்தில் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஷெர்ஷா மரணமடைந்தார் ஷெர்ஷாவினுடைய நிர்வாகம் மைய நிர்வாகம் எப்படி இருந்தது என்று நாம் பார்த்தோம் என்றால் தலை சிறந்த நிர்வாக சிற்பியாக அவர் காணப்பட்டார் வல்லாட்சியராக விளங்கியதோடு மட்டுமின்றி அறிவுபூர்வமானவராக விளங்கினார் முஸ்லீம் மத தலைவர்கள் அதாவது உலோமாக்களின் ஆலோசனைகளை கேட்க மறுத்தார் நிர்வாகத்தினுடைய சிறு விவகாரங்களையும் தானே நேரடியாக கவனித்தார் இவருக்கு உதவியாக ஒரு அமைச்சரவை குழு காணப்பட்டது இந்த அமைச்சரவையில் நான்கு முக்கிய அமைச்சர்கள் இருந்தார்கள் அந்த அமைச்சர்கள் திவானி இ விசாரத் இவர் வரவு மற்றும் செலவு பொறுப்பாளர் திவானி இ ஆரிஷ் இராணுவ பொறுப்பாளர் திவானி இ ரசாலத் வெளியுறவு மற்றும் தூதரக பொறுப்பாளர் திவானி இ இன்ஷா அரசு ஆணைகள் மற்றும் கடித போக்குவரத்து பொறுப்பாளர் இவர்கள் ஷெர்ஷாவிற்கு உதவியாக காணப்பட்டார்கள் மாநில நிர்வாகம் எப்படி காணப்பட்டது என்றால் இவர் மாநில நிர்வாக நலனை கருத்தில் கொண்டு பேரரசை பல சர்க்கார்களாகவும் சர்க்கார்களை பல பர்கானாக்களாகவும் பர்கானாக்களை பல கிராமங்களாகவும் பிரித்து வைத்திருந்தார் கிராமமே மாநில நிர்வாகத்தினுடைய கடைசி அங்கமாக விளங்கியது வருவாய் நிர்வாகம் நாட்டிற்கு வருவாய் எதன் மூலமாக பெறப்பட்டது என்றால் நில வருவாய் நிர்வாகத்தில் முக்கியமான இடத்தை பெற்று விளங்கியது நிலம் முறையாக அளவீடு செய்யப்பட்டு நிலத்தினுடைய தரத்திற்கேற்ப வரி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது நிலவரி மிகவும் முக்கியமான வருவாயாக காணப்பட்டது ஷெர்ஷா ரயத்துவாரி முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் விவசாயிகளுக்கு நில உரிமை குறித்து பட்டா வழங்கப்பட்டது அரசின் பங்கு விளைச்சலில் மூஞ்சில் ஒரு பகுதியாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது ஷெர்ஷாவின் நில சீர்திருத்தத்தை மாமன்னர் அக்பர் பிற்காலத்தில் பின்பற்றினார் எனவே ஷெர்ஷா அக்பரினுடைய முன்னோடி என்று அழைக்கப்படுவார் இராணுவ நிர்வாகம் ஷெர்ஷா ஒரு சிறந்த போர் வீரர் மட்டுமின்றி சிறந்த இராணுவ தளபதியாகவும் விளங்கினார் இவர் அலாவுதீன் கில்ஜி பின்பற்றிய இராணுவ முறையின் முக்கிய அம்சங்களை பின்பற்றினார் தலை சிறந்த இராணுவத்தை பெற்றிருந்த இவரது இராணுவத்தில் காலாட்படை குதிரைப்படை பீரங்கிப்படை மற்றும் யானைப்படை கொண்டிருந்தது ஆனால் குதிரைப்படை தான் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது ஆப்கானிய போர் வீரர்களை உயர் பதவியில் அமர்த்தினார் குதிரைப்படையில் குதிரைகளுக்கு சூடு போடும் தாக் எனப்படுகின்ற முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் காலா
இவரே மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமாக விளங்கினார் அனைத்து மேல்முறையீட்டு வழக்குகளையும் இவரே விசாரித்தார் ஷெர்ஷாவிற்கு நீதி நிர்வாகத்தில் உதவி புரிய தலைமை காசி காணப்பட்டார் குற்றம் புரிந்தவர் யாராயினும் எந்த பதவி வகித்தாலும் தண்டனையிலிருந்து தப்ப முடியாது ஷெர்ஷா செய்த பிற சீர்திருத்தங்கள் அவருடைய ஒற்றற்படை குறிப்பிடத்தக்கது ஷெர்ஷாவின் ஆட்சி காலத்தில் ஒற்றர் முறை திருத்தி அமைக்கப்பட்டது பேரரசின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இரகசிய ஒற்றர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு அனைத்து செய்திகளும் அரசிற்கு முறையாக தெரிவிக்கப்பட்டது சாலைகள் சிர்சா பழைய சாலைகளை புதுப்பித்து புது சாலைகளை அமைப்பதில் தனிக்கவனம் செலுத்தினார் இவரது ஆட்சி காலத்தில் நான்கு முக்கியமான சாலைகள் நாட்டின் எல்லைகளிலிருந்து பேரரசுடன் இணைக்கப்பட்டன சாலைகளின் இருபுறங்களிலும் நிழல் தரும் மரங்களை நட்டு போக்குவரத்தை மேம்படுத்தினார் ஆங்காங்கே இலைப்பாரும் விடுதிகளையும் அமைத்தார் இவர் செய்தி தொடர்பு முறையினை மேம்படுத்தினார் சிர்சாவினுடைய நாணய சீர்திருத்தம் புழக்கத்தில் இருந்த பழைய மற்றும் கலப்பு நாணயங்களை ரத்து செய்தார் வெள்ளி மற்றும் செப்பு நாணயங்களுக்கு ஒப்பிட்டு விகிதாச்சாரத்தை நிர்ணயம் செய்தார் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நாணயங்களை வெளியிட்டார் நாணயங்களில் தனது பெயரை தேவநகரி எழுத்தில் பொறிக்கச் செய்தார் இவரது நாணய சீர்திருத்தம் நாட்டின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தியது எனவே சர்ஷா நவீன நாணய முறையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பொருளாதார நிலை மேம்பாடு அடைந்தது ஷெர்ஷா அவரை குறித்த ஒரு மதிப்பீடு ஒரு மாபெரும் பேரரசை உருவாக்கியவராகவும் சிறந்த நிர்வாகியாகவும் கருதப்படுகிறார் இவர் கலை கட்டிடக்கலையிலும் சிறந்து விளங்கினார் பீகாரில் உள்ள சசாராம் நகரில் தனது கல்லறையை இந்திய இஸ்லாமிய கட்டிடக்கலையை பாணியில் உருவாக்கினார் டெல்லியில் புகழ்பெற்ற பிரானகிலா என்ற சிறந்த கட்டிடத்தை உருவாக்கினார் ஷெர்ஷா மேலும் பல ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்திருந்தார் மொகலாயர்கள் தங்கள் ஆட்சியினை மீண்டும் இந்தியாவில் ஏற்படுத்தியிருக்க முடியாது